Hyvää lavantaita. Kävin äsken jumpassa, joka olikin aikamoista rääkkiä pitkästä aikaa. Ainakin tämmöiselle huonokultuiselle sohvaperunalle. Tuntui vähän pahalta, mutta tuntuu hyvältä, kun se on ohi. Välillä pitää tehdä vähän ikäviä asioita terveyden eteen, mutta eiköhän se oli ihan hyväksi välillä. Kaapokissa täytti vuodenvaihteessa 16 vuotta. Vanha herra. Kävin juuri äsken taas jumpassa. Tällä kertaa ei ollut ihan niin rankka kuin mitä lauantaina, mutta mun reisilihakset ja ojentajat ja kylkilihakset ja pohkeet ja kaikki paikat on oikeastaan vieläkin erittäin kipeänä sen edellisen kerran jäljiltä, joten tuota, katsotaan, että pääsikö huomenna ylös sängystä, koska huomenna olisi meinaa kaksi tanssituntia, mille kovasti haluaisin mennä. Niin toivottavasti pystyn siellä sitten tämän huomaan. Mutta sellaista tänään ja huomenna taas sitten aamusta asti liikkeelle kaupungille, joten pitkä päivä tiedossa. Kuitenkin lopetan maanataivon osalta tähän. Näemme huomenna tiistaina. Tänään onkin näköjään vähän huonompi päivä. Päätin, että en mene niille tanssitunneille, koska olen erittäin väsynyt. <laughs> sekä henkisesti että fyysisesti. Fyysinen väsymys tulee niistä viime päivien jumppatunneista. Todellakin vieläkin on lihakset kipeinä, mutta mä pääsen huomenna käymään hierojalla pitkästä aikaa, joten ehkä se auttaa. Öö, no henkinen väsymys nyt on aina läsnä, mutta tänään se on erityisen läsnä siksi, että kävin öö, terapiassa. Ja jostain syystä, vaikka mä oon yli kaksi vuotta käynyt psykoterapiassa, niin se on edelleen välillä todella uutoa. Mutta ehkä se kertoo siitä, että siellä käsitellään ihan oikeita asioita. Joten tulin sitten lounaan jälkeen suoraan tai no, kaupan kautta kotiin. Ja ajattelin tässä lähinnä tehdä sitä, mitä mä teen aina, kun mulla on huono päivä, mä tuun aikaisin kotiin. Eli siis pelata kännykällä tai tietokoneella katsoa YouTube-videoita, syödä karkkia, laskotella, olla sohvaperuna. Ja huomenna sitten yritetään uudestaan taas vähän paremmalla fiiliksellä toivottavasti. En myöskään ehkä pois sulle vielä sitä mahdollisuutta, että tekisin tänään kotona vähän gradua, mutta todennäköisyys sille on kapieni. Tällaista.
kävin juuri testaamassa öö, Joensuuhun avatun uuden itsudemo ravintolan Eli siis kyseessä on tämmönen susi ravintola, jossa on susin lisäksi myöskin niin kuin tämmöstä öö, veigli aasialais kautta kiinalaistyylistä lämmintä ruokaa sekä sitten jälkiruokia mutta sushi oli se pääasia ja oli todella hyvää ja ö, kohtuullisen hintaista mielestäni ja se paikka oli ihan täynnä ja sinne tuli aika usein myös jonoa siihen liikkeen ulkopuolelle joten selkeästi ihmiset on kaivannutkin tällaista sushi-paikkaa Joensuuhun mistä olen erittäin ö, tai samaistun siihen koska olen itsekin kaivannut sellaista ja on hyvä että meillä nyt on täällä tämmöinen tämmöinen uusi paikka oikein Oikein miellyttävää. Se on tietysti itseni aivan ehkä, kuten buffetissa kuuluukin. Ja jälkiruokaa siihen päälle runsaasti. Öö, mut joo. Ja oli kiva, että siellä oli... No, toisaalta en mä nyt välttämättä odottanutkaan, että siellä olisi ollut pelkästään kala- ja lihavaihtoehto, mutta siellä oli kuitenkin niin kuin hyvin paljon kasvisvaihtoehtoja. Öö, aina ei voi olla aivan varma, että missä saa kasvissyöjätkin riittävästi ruokaa. Mä oon siis itse kasvissyöjä, eli en koske mihinkään kala- ja äyriäisiä liha nigireihin tai muihin suseihin tai muihinkaan sellaisiin ruokiin ylipäätään. Mutta siellä riitti syötävää mullekin. Oli esimerkiksi avokadon nigirejä ja muuta sellaista hauskaa, joten myös kasvissyöjät voi ihan hyvin mennä sushi-buffettiin syömään. Tammikuussa ei ollenkaan pitäisi olla tämän näköistä. Ei yhtään lunta. 